Hi friends, welcome to Meena Samuel. In this episode, we will be able to eat a lot of sabji variety. Palak Paneer. Palak Paneer is the best in restaurants. But in the restaurant style, we will be able to eat a homemade version. So, what do you want to eat? Let's see. Palak Kirai is a cut. Palak Kirai is a cut. Palak Kirai is a cut. Inji is a cut. Pundu is a cut. Pachay Milagai is a cut. மஞ்சள் தூள் கால் டீஸ்பூன் தனியா தூள் அரை டீஸ்பூன் சிகப்பு மிளகாய் தூள் அரை டீஸ்பூன் கரம் மசாலா அரை டீஸ்பூன் பன்னீர் இரநூறு கிராம் ஃப்ரெஷ் கிரீம் இரண்டு டேபிள் ஸ்பூன் சீரகம் ஒரு டீஸ்பூன் வெண்ணெய் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் உப்பு தேவையான அளவு ஸோ பாலக் பன்னீர் செய்ய முதல்ல ஒரு பேனில் வந்து தண்ணி பாயில் பண்ணணும் இதுக்கு வந்து பிளான்சிங் அப்படின்ட்டு பேர் இந்த பாலக் கீரையை வந்து நல்லா க்ளீனாக வாஷ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா சேர்க்கணும் பிளான்சிங் அப்படிங்கிறது வந்து வெறும் டூ மினிட்ஸ் ப்ராசஸ் தான் ரொம்பவும் கொதிக்கக்கூடாது அண்ட் கீரை சமைக்கும் போதோ இல்லை பிளான்ச் பண்ணும் போதோ மூடி போட்டு சமைக்கக்கூடாது ஸோ இப்போ டூ மினிட்ஸ் முடிஞ்சாச்சு நான் ஸ்டவ் சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிடுறேன் ஒரு போலில் வந்து நல்லா ஐஸ் கோல்டு வாட்டர் இருக்குது ஸோ இந்த கீரையை வந்து நம்ம இதில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்க போகிறோம் இந்த சூடான கீரையை வந்து நம்ம இமீடியட்டாக இந்த கோல்டு வாட்டரில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறது என்ன காரணம் அப்படின்னா அந்த குக்கிங் ப்ராசஸ் வந்து ஸ்டாப் ஆகிடும் ஸ்டாப் ஆனால் தான் அந்த க்ரீன் கலர் வந்து ரீட்டெயின் ஆகும் நம்ம எண்டு அதாவது நம்ம எண்ட் ப்ராடக்ட் வந்து நல்ல பச்சை பசையில்னு நல்லா இருக்கும் அழகாக பார்க்குறதுக்கு இப்போது ரெண்டு நிமிஷமாக வந்து நம்ம ஐஸ் கோல்டு வாட்டரில் நம்ம கீரை இருக்குது இப்போ வந்து இது நல்ல எக்ஸஸ் வாட்டர் பிழிஞ்சிட்டு நம்ம மிக்சி ஜாரில் போட்டுக்கலாம் திரும்ப இன்னொரு பேனை ஹீட் பண்ணிக்கலாம் தேவையான அளவு எண்ணெய் முதல்ல இஞ்சி அதுக்கப்புறமா பூண்டு அதுக்கப்புறமா வெங்காயம் அதுக்கப்புறமா பச்சை மிளகாய் இதெல்லாம் பாதி வறுபட்டதுக்கு அப்புறமா நம்ம தக்காளியை சேர்த்துக்கலாம் இந்த இஞ்சி பூண்டு வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் தக்காளி இதெல்லாம் வதக்கி அந்த பாலக்கீரையோடு சேர்த்து நான் வந்து அரைக்க போகிறேன் இது வந்து ஸ்மூத் கிரேவி வேணும் அப்படின்னா இந்த ப்ராசஸ் ஒருவேளை உங்களுக்கு அந்த கிரன்ச் வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இதெல்லாம் இன்னும் பொடியாகவே கட் பண்ணிவிட்டு பாலக் மட்டும் அரைச்சி இதில் சேர்த்துக்கலாம் அடுத்தது தக்காளி இது எப்படியும் நம்ம வந்து அரைக்க போறோம் அதனால முழுசா தொக்கு மாதிரி வதக்கணும் அப்படிங்கிற அவசியம் இல்லை இப்போ இதெல்லாம் வதக்கியாச்சு நான் ஸ்டவ் சுவிட் ஆஃப் பண்ணிடுறேன் இந்த கண்டென்ட் வந்து நம்ம மிக்சி ஜாருக்கு டிரான்ஸ்பர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த கண்டென்ட் வந்து நல்ல ரூம் டெம்பரேச்சர் ஆறுனதுக்கு அப்புறமா நம்ம ஸ்மூத்தா மிக்சியில அரைச்சிக்கலாம் இந்த மிக்சர் நல்ல ரூம் டெம்பரேச்சர் ஆறியாச்சு இப்போ இது வந்து ஸ்மூத்தா அரைச்சிக்கலாம் இப்போ பேனை ஹீட் பண்ணிக்கலாம் முதல்ல பட்டர் இப்போ வெண்ணெய் உருகியாச்சு அடுத்தது வந்து சீரகம் சீரகம் நல்ல பொன்னிறமா மாறினதுக்கு அப்புறமா இந்த அரைச்ச விழுத சேர்த்துக்கலாம் இந்த ஸ்டேஜில் வந்து கொஞ்சம் தெளிக்கும் ஆனாலும் நம்ம வந்து லிட்டு க்ளோஸ் பண்ணக்கூடாது க்ளோஸ் பண்ணோம்னா இந்த க்ரீன் கலர் வந்து மாறி போயிடும் அண்ட் ரொம்ப நேரம் கொதிக்கணும் அப்படிங்கிற அவசியம் இல்லை ஏன்னா பாலக் வந்து நம்ம பிளான்ச் பண்ணியிருக்கோம் மற்ற விஷயங்கள் வந்து நம்ம வதக்கி இருக்கோம் ஸோ ரொம்ப நேரம் கொதிக்கணும் அப்படிங்கிற அவசியம் இல்லை அடுத்தது வந்து ட்ரை ஸ்பைசஸ் நம்ம ஆட் பண்ணிடலாம் முதல்ல மஞ்சள் தூள் தனியா பவுடர் சிகப்பு மிளகாத்தூள் ஃபைனலி கரம் மசாலா அதுக்கப்புறமா தேவையான அளவு உப்பு அண்ட் கீரை டிஷ்ஷஸில் வந்து நிறைய உப்பு பிடிக்காது ஸோ கொஞ்சம் பார்த்து சேர்த்துக்கோங்க இப்போ நம்ம கிரேவி வந்து கொதிக்க ஆரம்பிச்சாச்சு அடுத்தது வந்து நம்ம பன்னீர் கியூப்ஸை சேர்த்துக்கலாம் பன்னீர் போட்டதுக்கு அப்புறமா ரொம்ப விகரஸாக கிளறாமல் கொஞ்சம் ஸ்மூத்தாக கிளறுங்க இல்லைன்னா பன்னீர் கியூப்ஸ் வந்து பிரேக் ஆகிடும் ஃபைனலாக கொஞ்சம் ஃப்ரெஷ் க்ரீமை ஊற்றிக்கலாம் ஃப்ரெஷ் க்ரீம் ஆட் பண்ணுறதுனால நல்ல ரிச்சாகவும் இருக்கும் டேஸ்டியாகவும் இருக்கும் இந்த பாலக் பன்னீர் பன்னீர் அப்படிங்கிறதுனால தான் நம்ம பன்னீர் சேர்க்குறோம் உங்களுக்கு ரொம்ப ஹெவியாக ஆகிடும் நான் கொஞ்சம் சிம்பிளராக வேணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா பன்னீருக்கு பதிலாக வந்து பொட்டேட்டோ கியூப்ஸை சேர்த்துக்கலாம் ஆலு பாலக் அப்படின்ட்டு பேரை மாற்றிடலாம் நான் ஸ்டவ் சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிடுறேன் ஸோ பாலக் பன்னீர் இஸ் ரெடி பாலக் பனீர் எப்படி செய்யறது அப்படிங்கறத பாத்தீங்க இல்லையா உங்களுக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் பேஸ்புக்லயும் இன்ஸ்டாகிராம்லயும் மீனா சமையல ஃபாலோ பண்ணுங்க இந்த ரெசிபி ஒருவேளை நீங்க சமைச்சு பாத்தீங்கன்னா ஒரு போட்டோ எடுத்து ஹேஷ் டேக் குக் வித் மீனா அப்படின்ட்டு எனக்கு போஸ்ட் பண்ணிடுங்க அண்ட் எல்லாத்துலயும் முக்கியமான விஷயம் சப்ஸ்கிரைப் பண்றதோடு பக்கத்துல இருக்கிற பெல் பட்டன் வந்து அழுத்தணுங்க அப்படி அழுத்தினீங்கன்னா தான் அடுத்த எபிசோட் நான் அப்லோட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷன் அப்படின்ட்டு வரும் சோ மீனா சமையல பாருங்க லைக் ஷேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பாய்